കവിഞ്ഞൊഴുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പുതിയ പ്രഭാതം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രഭാതമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് നമ്മോടുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ വിശ്വസിക്കാന്ന് കർത്താവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യേശു എനിക്ക് മുമ്പേ പോയി അതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കും ആ ഉറപ്പാണ് ആ ട്രസ്റ്റാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് മഹാസന്തോഷം തരുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് തങ്കുബ്രതർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം വലിയ അനുഗ്രഹമായി തരും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ തങ്കുബ്രതൻ്റെ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒരു അത്ഭുത ജീവിത രൂപാന്തര സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ദേശത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ന് അത്ഭുതമാണ് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രദർ സജൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ആ സാക്ഷ്യവും കേൾക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തങ്കുബ്രതൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പലപ്പോഴും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷകർക്കും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയം എൻ്റെ സ്ഥാനം വേറെ ആരും എടുക്കുമോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം യുണീക്ക അത് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്ഥാനം തന്നത് കർത്താവ ചിലർ പറയും ആ അഭിഷേകം എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം അതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റാ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയ മോളിൽ നിന്ന് തീ താഴോട്ട് വന്ന് ഹലോയ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയ മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മുമ്പേ എല്ലാവരും എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമായി മാറി ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്നെ ജീവിക്കുന്ന കല്ലായി സ്വീകരിച്ചു അതാ ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം താഴ്ത്തു വായിച്ചേ ഇത്രയും വലിയ രക്ഷ വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ മഹത്വമേറിയ രക്ഷ അവർ ആരാഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ രക്ഷക രക്ഷകൻ വരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അവർ ആരാഞ്ഞവരാ എറിമിയായും ദാനിയലും ഒക്കെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ ഉണ്ട് ഈ വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ദൈവ പൈതലാകുന്നു ദൈവ മകനാകുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ദാസന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ വരാൻ പോകുക അവനെ നോക്കുന്നവർ പ്രകാശിതരാകും ലജ്ജിക്കത്തില്ല അവന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കും ഏ വാ തുറന്നാൽ അവൻ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമാകുന്നു അവരാരാഞ്ഞു അവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത് വായിച്ചു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും അവരുടെ അകത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടതയും പിൻവരുന്ന മഹിമയും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മഹിമയുടെ കാലത്താണ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലിവിങ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അസ് ഗോഡ് ലിവിങ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അസ് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വചനം എടുത്തു പറയണം ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ ഞാൻ പേടിക്കത്തില്ല മനുഷ്യർ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ വെച്ചുകൊള്ളേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവനെ തേജസ് കൊടുത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നാൽ
സത്യം അനുസരിക്കയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം അന്യോന്യം ഉറ്റു സ്നേഹിപ്പൻ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവൻ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കെടാത്ത കെടാത്ത കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനുള്ളതും ഈ വചനം മാറത്തില്ല എന്റെ അകത്ത് വീണിരിക്കുന്ന ആ ബീജം ദൈവവചനം എന്ന വിത്ത് അത് നശിച്ചു പോകത്തുമില്ല കെടാത്ത ബീജമാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയമായി തീരത്തില്ല എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു സകല ജഡവും പുല്ലു പോലെയും അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പുല്ലിൻ്റെ പൂവ് പോലെയും ആകുന്നു പുല്ലുവാടി പൂവ് തീർന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നേക്കും 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 അതാകത്തിരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് സത്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയെ താഴോട്ട് വായിച്ചു ആകയാൽ ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് കരുണ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതാണല്ലോ അവന്റെ ദയാണല്ലോ ഇത് എന്നിട്ട് പറയാണ് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തള്ളിയെങ്കിലും നമ്മളെ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാ ഹലുവിയ ദൈവം അനുകൂലമാ പ്രതികൂലം ആർക്കും നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല മനുഷ്യരാൽ തള്ളപ്പെട്ടവർ വായിച്ചേ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ മാന്യവുമാ ജീവനുള്ള കല്ലായ ജീവനുള്ള കല്ലായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറി മനുഷ്യരാ തല്ലിയത് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവന് തെരഞ്ഞെടുത്തവന് നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടവരും മാന്യരുമാണ് തല ഉയർത്തി നടക്കണം ഇന്ന് കാണുന്നതും നാളെ കാണാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലല്ല ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവവും ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടവരും മാന്യരുമാണ് വിലപ്പെട്ടതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ആ രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം എൻ്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഞാൻ ദൈവപൈതല ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശി കർത്താവെ അങ്ങടെ കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരും അന്യഭാഷയെ സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഇൻ ഡീഡ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ വൺ ബട്ട് ചോസൺ ബൈ ഗോ precious and honorable hallelujah manusharal thallapattathu ennal devathal therinjedukkappattathum avante mumbil maanyadeyum velappettathullathu hallelujah logam nammale kaanathu kaanunnathu hallelujah chappayittu irikkum thallayaal irikkum pakshe therinjedukkappatta therinjedukkappattavanu vendi nammal maanyarum വിലപ്പെട്ടവരും ഇടിക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർ സ്വന്തക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഹലല്ലു ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും തല ഉയർത്തിക്കോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുത്തവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാന്യരും വിലപ്പെട്ടതും ജീവിക്കുന്ന കല്ലുകളുമാണ് ഇനി ബ്രദർ സജന്റെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്തനാപുരത്ത് നടക്കുന്ന സ്വർഗീയ വിരുന്നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അനേക രോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള അനേകരെ വിടുവിച്ചു നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മീഡിയയുടെ ടീം അവിടെയുള്ള കൂട്ടത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹമാണ് 
അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ വിടുതലുകൾ അതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറേ സാക്ഷ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതിലൊന്നായിരുന്നു സാജൻ്റെ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ പേര് സാജൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇളമണ്ണൂർ ദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷത്തോളം ആവുന്നു അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എനിക്ക് മണലുവണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മണലുവണ്ടി അടിക്കടിക്ക് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയങ്ങളിൽ അതിനു മുമ്പൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് മദ്യ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണം ഞാൻ മദ്യപാനം തുടങ്ങി ഒരു മുഴുക്കുടിയനായി ഭവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും മക്കളെയും അതിക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭാവ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടിത്തറ കെട്ടിയിട്ടതല്ലാതെ ഒരു വീട് പണി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേന് സാമ്പത്തികമായ വലിയ ഒരു കടബാധ്യതയിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് പാട വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതെ വെറും മദ്യപാനിയായി നടന്നു അതിരാവിലെ മദ്യവെച്ച് വിറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുപോയി മദ്യപിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തൊഴിലാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കും മദ്യം കഴിക്കാം എന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് മദ്യവെച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ വീട്ടുവാടക രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീ വീടിൻ്റെ ഉടയൻ വീട്ടു സാധനമെല്ലാം പറക്കി വെളിയിലിട്ടിട്ട് വീട് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അതൊരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു എനിക്ക് പക്ഷേ അവരോട് സഹതാപമോ സ്നേഹമോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല അയൽവക്ക അടുത്തുള്ള ഒരു റബ്ബർ നേഴ്സറിയിൽ പോയി ഒരു മൂന്നാല് റബ്ബർ ടാർപ്പ മോഷ്ടിച്ചു ടാർപ്പ മോഷ്ടിച്ച് ഞാൻ അടിത്തറ കെട്ടിയതിനകത്ത് കൊണ്ട് വലിച്ച് ടെൻറ്റ് കെട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് വലിച്ച് കെട്ടി അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടു സാധനവും എല്ലാം കൊണ്ട് ആക്കി എൻ്റെ മക്കളും ഭാര്യയും അതിനകത്ത് വന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ മദ്യപിച്ച് കയറി വന്നു മദ്യപിച്ച് കയറി വന്ന് ഞാൻ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി ഈ ടാർപ്പാടെ കീഴിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് അന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു ചൂടിൻ്റെ കാടിൻ്റെ നിമിത്തം എൻ്റെ മദ്യത്തിൻ്റെ കെട്ട് വിട്ടു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരം ചാരി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാ കാണുന്നത് തണലിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഭവനത്തിൽ ആരും കയറ്റത്തില്ല അത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സം കലിഞ്ഞു ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇത്ര എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടം ആരുടെ മുന്നിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും ഒന്നും തരത്തില്ല ഒരു സഹോദരങ്ങൾ സഹായിക്കത്തില്ല സഹോ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഉന്നത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഇനിയും എല്ലാം പത്ത് പതിമൂന്ന് ക്രിമിനൽ കേസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഉള്ള വസ്തു എല്ലാം ജത്തിയുക അപ്പോൾ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു വഴി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വലിയ പാണ്ടില്ലാറിയുടെ കീഴിൽ പോയി കയറാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മദ്യപിച്ച് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി കെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് ആറ്റിലെ മണലുവാരി കൂടിയും ഞാൻ ചാടി അവിടെ അടിത്തട്ടി ചെന്നിട്ട് എന്നെ ആരോ പൊക്കിയെടുത്ത് കരയിലിടുന്ന കരയിൽ വന്നു കിടന്നു അങ്ങനെ പോലും മരണം എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെയും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ദോഷമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ കൊല്ലാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരെ കൊല്ലാം പല വഴികൾ ഞാൻ ചെയ്തു അവസാനം ഒന്നും സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കുത്തി കൊല്ലണം ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ച സമയം ഞാൻ ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് കുറേ വീടിയൊക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവരെ കുത്തി കൊല്ലണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു രക്ഷിക്കാനാകാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല ഇത് കയറി വന്ന് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് അങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരോടെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ആരോടെങ്കിലും എൻ്റെ സങ്കടം ഒന്ന് പറയണം അപ്പം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെറിയൊരു മാടക്കടയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുക്കിന് ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷന് ഒരു മാടക്കടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളാണ് ഞാൻ അവിടെ ച
അവരെ ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അന്നൊരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നെ മുഷി ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കിടത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിയായപ്പോൾ എന്നെ അമ്മ പത്തനാപുരത്ത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അതിന് മധ്യേ കയറിയിരുന്നു ആരാധന നടന്നു ആരാധന മധ്യേ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തള്ളി നീക്കാം എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു കാരണം അതേ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരു കോണിക്കൂടെ കടക്കാർ ഒരു കോണിക്കൂടെ ശത്രുക്കൾ ഒരു കോണിക്കൂടെ പോലീസ് ഇത് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആവുന്നത് ഒളിവിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ആരാധന മതി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ കൈകൾ അടിച്ചു അടിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്നിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഇറങ്ങി ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ ആരാധനയിൽ മുഴുകി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷം അറിഞ്ഞു അന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ടു എന്ന് എത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ജീവിത കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാക്ഷ്യം തുടരുകയാണ് ഈ സജനെ ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട ആ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ ഈ ഷെഡിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു അത്യാവശ്യമായി പേരൻസ് സ്കൂളിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സ്കൂളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഈ സമയങ്ങളിലാ എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അവർക്ക് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളം മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ അവിടെ മാതാപിതാക്കളോ കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയി പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം എൻ്റെ മോനെ അവൾ അടിച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നത് അടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കുന്നത് അപ്പം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോൻ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചു പൈസ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും പിടിച്ചടിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മോനെ സ്കൂളിൽ വിടുവാൻ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ മോനോട് ചോദിച്ചു മോൻ എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചത് അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവൻ ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുക അവൻ പീസ് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലാണ് അവനെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തിരിച്ച് ബാഗിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഇവൻ ക്ലാസ് വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട് ഇതിന് പീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പായോട് ചോദിച്ചാൽ പപ്പായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പപ്പ തിരിച്ചും കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടന്ന് വെള്ളമടിക്കാൻ പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ തല്ലുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ ഭൂമി രണ്ടായിട്ട് കീറി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ തിരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അതോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഇത് രണ്ടും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്നെ കാണുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് ഞാനൊരു കൊടിച്ചിപ്പട്ടിക്ക് സമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൻ എൻ്റെ വീ ഈ ഷെഡിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു സജനുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് റബ്ബർ മരം കിടപ്പുണ്ട് അത് നീ പോയി സംസാരിക്ക് നിനക്ക് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ തരാം എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി എനിക്കറിയാം ഈ വ്യക്തി പോയി സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന ഒരു കച്ചവടമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് പറയാൻ തലേന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയെ ദർശനം കാണിച്ചെന്ന് അത് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ കച്ചവടം നടന്നു എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എൻ്റെ കൈ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് എനിക്ക്
ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയും ബഹളമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തല്ലി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉപരിയായി ഇന്ന് എൻ്റെ കുടുംബം സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നു അനേകർ ഇത് കണ്ട് ഇന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേട്ട സാക്ഷ്യത്തിലെ പോലെ ആ പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരനുഭവങ്ങൾ പോലെ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത നിലയിലാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സമീപമുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഈ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കുടുംബം വന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പയ്യൻ അവൻ ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിന് ഒരു വലിയ കേസിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങി അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും തൻ്റെ കോടതി വിസ്താരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാളുകൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പഠിക്കുന്നൊരു പയ്യന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തൻ്റെ ഭാവി ജീവിതം മുഴുവൻ ജയിലറയ്ക്കകത്താകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അവൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മരിച്ചാലോന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവനെ ആകെ ഭയം പിടിച്ചിരിക്കുക അവനെ സഹായിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയില്ല അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ദുഃഖത്തില്ല ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയി ചില കൂട്ടുകെട്ടിലും ഒക്കെ പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഞാൻ ആ മോനോട് പറയാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട സജൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയാം ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ആ ഘട്ടത്തിലും യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ കയ്യിലോട്ട് തരിക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ പറ്റി അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൈവിടപ്പെടത്തില്ല ആ മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു വാഹനം കേട് പിടിച്ച ഒരു വാഹനം ഒരു ഒരാൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാളത് നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിനുള്ള കേടുപാടുകളൊക്കെ കൂടി അയാൾ വാങ്ങുന്നു അയാൾക്കറിയാം ഇന്ന കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചോളാം ഇതുപോലെ മോൻ മോനെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് ബി സോൾഡ് ഔട്ട് ടു ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങ് കൊടുത്ത പോലാവുക പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അയക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇനിയും കോടതിയാണോ പ്രശ്നമാണോ മോൻ പിന്നെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടണ്ട മോൻ മരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്വയം ആ ഒരു മരണം സംഭവിക്കട്ടെ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ഞാൻ മരിച്ചു ആ ഒരു മരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല മോനെ കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളോടുകൂടി ആ മോനെ എടുക്കുന്നത് മോൻ്റെ ആ പ്രശ്നം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭാവി എല്ലാം അടക്കവ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ശരീരമാകെ വേർത്തു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരുമാകട്ടെ നമ്മൾ കേട്ട സജൻ്റെ സാക്ഷ്യം പോലെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും കോടതി കേസ് മുമ്പിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് ഭയം നിരിക്കുകയായിരിക്കും മരണമാണോ ജയിലറയാണോ എനിക്ക് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ യേശു എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് വിട്ടു തരിക ഇനി അങ്ങ് നോയിക്കൂ ആ നിലയിൽ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത് അത്ഭുതകരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പിടിവിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവെ ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന്
നിന്ദിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെട്ടെടുത്ത് മാനിക്കുന്ന കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് വിടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ആ അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിലെ പോലെ കർത്താവെ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ തകർന്ന സ്ഥിതിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും കർത്താവരെ കാണുന്നല്ലോ യേശുവേ അങ്ങയുടെ തൃക്കരം ഈ നിമിഷം അവരെ തുടങ്ങുമേ യേശുവേ എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുതരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും കർത്താവ് കൈവിട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യവും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് അറിയുന്നു യേശുവിൻ്റെ കരത്താൽ അവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പിടിയിലായവരെ കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടി ഈ നിമിഷം വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളും ഓരോ മക്കളെയും കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ നിമിഷം അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിടുതലാകട്ടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ലങ്സിനകത്ത് ചില പാടുകൾ പോലെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാകാതെ ലങ്സിലെ പ്രോബ്ലം നിമിത്തവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈവെക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം തരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അത്ഭുതം നടക്കും അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ അത്ഭുതം നേരിൽ കാണാം കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ കാര്യം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ രോഗിയുടെ മേലും വെച്ചതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലാകട്ടെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 കർത്താവ് വലിയത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ കുറവയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് कुमार है तू चरणों में आकर हाथ उठाकर करते हैं तेरे हम स्तुति चरणों में आकर हाथ उठाकर करते हैं तेरे